Eh, buenas tardes. Eh, impactado, por supuesto, y eh, conmovido como mucha gente por lo que, lo que le pasó a esta mujer policía. Maribel. Sé que lo has tratado, pero es, eh, eh, no, no podemos naturalizarlo, no podemos eh, este, pensar que es la fatalidad, que es el, el azar, de ninguna manera. ¿no? Eh, cuidar a los que nos cuidan, eh, hoy lo ponía en, en Twitter Mari, Maribel Nélida Salazar. Uh -huh. como, planteó Eli, este, como planteó Helio en la imagen del día, que lo vi tempranito, salió esta mañana, despidió a sus hijos, dos se fue al subte, división subte, línea C, y ya no vuelve. Para defendernos, para cumplir su tarea, para cumplir con su labor. No le damos, espectacular el especialista que eh, estuviste como invitado, Espe espectacular. No Gracias. le damos a la policía lo que la policía necesita para cuidarnos. La sociedad no está a la altura de la policía, no como se suele decir, no tenemos una policía a la altura de la que la sociedad reclama. Eh, la sociedad reclama por la inseguridad. La, la, política, la política está en Narnia. La política está en Narnia. Lo de las Taser en la Ciudad de Buenos Aires, ya vamos a hablar con Waldo Wolf en un ratito. Tuiteó Marcelo de Alessandro. Javi, lo, hola Javi, ¿cómo te va? Ah, Pablo, Buenas hola, tardes. Pues, hablamos de, con Felipe de, Miguel. Desde su licencia. Las, te, las Taser, como quedó demostrado, es una herramienta la que tenemos a mano, hay otras. No puede una mujer joven salir de su casa. No sabemos cómo tenía el chaleco antibala. Puede ser que estuviera en condiciones o no. La imagen del chaleco antibala, ¿tenés la imagen del chaleco antibala? Es, es la foto del día, junto con el rostro de esta mujer que ya no está. La imagen del chaleco antibala con la mancha de sangre que le ocasionó la muerte junto con la herida en el cuello, eh, ¿no es suficiente para despertarnos? Para que despierten de la bobe... Mirá, mirá eso. Sí, sí, es una tremenda postal. Una fotosíntesis absoluta de sí. la, inermidad, la, la, la indefensión en la que se encuentra todo el mundo hoy. Si hacemos un zoom sobre lo que está escrito... Vamos a ver algunas cosas que los especialistas me dicen, yo no me animo a hablarlo, respecto a ese chaleco. Está Así bien. que te lo dejo como tarea, el zoom respecto a lo que está escrito en ese chaleco. Está bien. Pero el chaleco y la pistola Taser y la posibilidad de u otro, u otro elemento de defensa para su propio resguardo, la mandan, mandamos a la policía con un arma en una cultura política ideologizada para que no se use, que defiende más al delincuente que al policía. En un sistema garantista donde la ideología ha, ha, se ha metido de tal manera en las instituciones que hoy un policía es más sospechoso que un delincuente cuando cumple con su tarea. Por eso no usan... No sé qué pasó, lo dirán los, investigado, los investigadores. Cómo este sujeto de 30 años le llega a robar el arma. Pudo haber sido un descuido, pudo haber sido... Ahora, va a intervenir en un conflicto, va a intervenir preventivamente y termina muerta. La policía, nuestro representante para cuidarnos, termina muerta. Es, es complicado. A esta hora, caos, porque, viste, cada tanto, mientras el presidente está en Narnia, mientras el presidente está absolutamente... En otra, en Bavia, en su negocito chiquito, en la estupidez de la mesa del diálogo del frente de todo, donde se reparten un poder que ya no tienen, se reparten negocios, gobernadores, intendentes, este, y, y toda la mar en coche del frente de todo, la cámpora, los sindicatos, todas las corporaciones del poder político en la Argentina preocupadas por conservar un poder mientras las calles se desangra. Esteban Echeverría esta mañana cobertura de la Nación Más. Le escuché una... Así, ah, estaba haciendo zap y le escuché en el programa de Luis esta mañana. Una mujer que decía, nosotros salimos, mi marido sal, salimos a trabajar y no sabemos si volvemos. Sí, sí, claro. Yo hablaba del desborde, de que hay un aspecto de la Argentina que nos desbordó, nos superó. 
claro, que pero, tiene eh, que ver con la violencia y que tiene que ver efectivamente con un sí. crimen organizado frente a un Estado sí. desarticulado. Nos, pero ese nos, me, 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 sí. me, ese nos lo corre un cachito. Los desbordó porque no quieren. Pueden, pero no quieren. No quieren la no quiere la policía. No quieren que la policía en Rosario combate el narcotráfico. No le dan las herramientas. No quieren combatir el narcotráfico. No quieren combatir la delincuencia. No quieren proveer a la policía. No quieren proveernos de la defensa. No quieren. ¿Quiénes? Los políticos. Fundamentalmente los gobiernos. Este gobierno. Peronista, kirchnerista, que se ha ocupado de la mano de sus mentores ideológicos de meterle basura a la, a la, en la cabeza de muchísimos, muchísimos jóvenes y no tan jóvenes para decir que el delincuente tiene más razón que el policía, tiene más derecho que el policía, que ha buscado en las cárceles militantes, que los ha liberado durante la pandemia. Y así estamos. Ahora Que les ha dejado tener el privilegio de usar celulares... Medida extraordinaria, excepcional en medio de la pandemia, pero que no corresponde fruto de las restricciones que ya no existen. ¿Qué le vamos a decir a esta criaturita cuando pueda entender la magnitud de lo que le ha ocurrido? 13 y 5 años los hijos. Guardia Siento... de una mamá hoy que ya no está, en un pesar y dolor muy profundo en la fuerza. Caló mucho el, el, el caso, por supuesto. Eh, yo... Coincido en que no estamos a la altura del debate, no están a la altura del debate. Tenemos que, realidad... que forzarlo al debate. Sí, y el... Tener, si, siento vergüenza, perdón, Paulino, siento, siento eh, bronca y, tri, y tristeza y, 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 y vergüenza por, a veces por, 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 nuestra, por nuestra propia incapacidad de ponerlos contra las cuerdas para que debatan de lo que tienen que debatir, para que verdaderamente den respuestas por lo que tienen que dar. No lo dan. Sí. Y, y tenemos que hacer votos y juntos pugnar y, y pelear por eso. Eh, y efectivamente un aspecto no menor, que el jueves, mientras todo esto pasa en la sociedad, va a haber un grupo minúsculo, pero mayoritario en términos de participación política, discutiendo su cuota parte de poder, cada uno Exacto. atendiendo su juego y viendo cómo mantiene su cuota parte de poder y su metro cuadrado para potenciar sus pingües negocios que le han dado muy buenos beneficios. Verdaderamente... Asco, siendo repulsión por gran parte de esa política que ignora a sabiendas la tragedia argentina. Un presidente y su corte de chupamedias diciendo que la Argentina es uno de los mejores países para vivir. Que se lo pregunten a la familia de Maribel Nélida Salazar. Que se lo pregunten a los familiares de Esteban Echeverría. Que se lo pregunten a, los 41, a las víctimas de Rosario. 41 muertos en lo que va del año. Exactamente. Tantos muertos casi como días. Gracias, querido Paulino. Hasta mañana, señor.